akizungumza baada ya kutembelea maonesho ya nani nane kizimbani Dr. Khalid amesema bidhaa nyingi zinaonyesha kuridhishwa ubora kwani zinaonekana kuwa nzuri na za kuvutia na pia inaonekana wakulima wamepata elimu nzuri kwani zina ubora wa vifungashio Waziri huyo amesema kutokana na hilo serikali imekuwa ikiwahimiza wakulima kulima kilimo cha kisasa kwa vile tathmini na mikakati ya SMZ inayotolewa kwa wakulima ni nzuri hivyo amewahimiza wakulima kwenda kizimbani kwenye maonesho ili kupata kujifunza zaidi kwani kuna bidhaa na vitu tofauti na kwa kweli tunaendelea vizuri labda niseme maonyesho ni kitu ambacho tunaweza tukakitumia kwanza kukutanisha wadau mbalimbali kwa kutanisha watafiti watoa huduma za elimu kwa wakulima huduma za ugani lakini vile vile sekta binafsi wananchi wateja watoa huduma mbalimbali ni sehemu ambayo tunakutana na kuona kwa maana pamoja kabisa tunaweza kuona bidhaa mbalimbali zinazozalishwa katika nchi yetu lakini vile vile kuona huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na wajasiria mali lakini na wazalishaji wengine. Naibu Waziri wa Kilimo, Mali Asili, Mifugo na Uvuvi, Dr. Makame Aliusi, amewataka wakulima kutegemea mazuri na uzalishaji mzuri katika kutumia mbegu bora ili kupata mazao yenye rutuba. Sasa anasema Wizara ya Kilimo imejipanga. Na hiyo yote msingi wa kujipanga huku kunatokana na agizo la Mheshimiwa Rais kwamba kilimo kiwe cha kisasa tuzalishe zaidi kwa maendeleo ya viwanda. Akitoa maelezo kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha mkulima kutoka taasisi ya kilimo Kizimbani Khamisi Alibakari amesema changamoto kubwa inayowakabili ni wadudu wa haribifu wa mazao na kuiomba serikali kuliangalia vizuri tatizo hilo. Naye mkulima mboga mboga na matunda amesema soko la pilipili lipo vizuri kwao na linaongeza tija kwao. Kwa juu na vizuri. Nalipa vizuri. Nauza vizuri. Nalipa vizuri. Biringani. Biringani nalo bado huko. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango alitembelea mabanda ya maonyesho mbalimbali na kupata maelezo juu ya maonyesho hayo katika mabanda hayo. Nikiripoti ni Hamisu Ali wa ZBC.